jij achter gekomen, dat die wereld van ons leef, is, is bezig om op zo'n so geweldige spoed te veranderen. Dat baie van die goed wat verander, ons niet kan begrijpen, nie, ons het niet verstaan nie, en, en dit zo so onder ons uit uit loop. En dit laat ons verwaard, dit laat ons onzeker, dit laat ons, um, dat ons geen rechten het nie. En geen handboek kon ons voorbereid het op hierdie nieuwe wereld waar binnen ons thans leef nie. En, en dit sluit nou in na die epidemie, na die die, die uitspraak na al die goed wat net gebeur rondom ons in die wereld en ook zelfs hier in Zuid-Afrika. So die, die leven verandert in een geweldige spoed. So enorm dat baie, baie van die goed voor ons bij de bereik blij, die hield die voor ons. Op zekere gebieden bring verandering een goeie goed naar voren, maar op andere plekken bring het geweldige onzekerheid in ons mensens harte. Maar ik wil vandaag vir jou tekstvers lees, ten spijt van al die, die veranderingen, moet ons een ding verstaan en vastgrijp in ons hart. En dit is die Brees 13 vers 8 wat sê, Jezus Christus bly diezelfde, Christus vandaag en voor altijd. Dus in die kop onder de boer wereld, waar alles vinniger verander, als ooit tevoren moet ons leren om ons vastigheid in die Heer te vinden. Want als ons ons vastigheid in ander goed gaan zoeken, gaan ons niet verloren, want het is tijdelijk en het gaat onder ons uit de loop, of het gaat verouderen, of het gaat net niet meer zin maken, of het dan gaat niet geen waarde dan aangeven. Maar Jezus Christus is die anker. En hij moet ons anker blijven. En dan sê hy hier so in hierdie tekstvers, dat hij is gister, vandaag en morgen diezelfde. So, die tekst vertelt ons, dat Jezus getrouw is, niet aan die wereld, of aan omstandigheden of materiële dingen nie. Hy is getrouw aan onszelf, Want hij blij wie hij sê, hij is. En dit is wat ons vandaag moet gloeien. Ten spijt van al die veranderingen. Ten spijt van al die dingen wat ontoereikend is. Ten spijt van die goed wat onder ons uit had. Jezus Christus blijft diezelfde. Hij blijft standvastig. Hij blijft bij ons. En ons moet dit weten. En ons moet dit beseffen. En ons moet staat maken daarop. Hij blijft wie hij zei hij is. Nou, ik wil net gewoon voor oomlik stilstaan. Als ons praat dan oor Jesus wat sê, hy is wie hy is, wat betekent dit praktisch dan voor ons vandaag hier? Dit betekent die volgende, en ik wil zo'n so paar punten doen. Al verander alles en allemaal rondom ons, Christus is altijd ons eeuwige rood. Want Heidiglijk, als een mens naar die wereld kijkt waarin ons ons be beleven, waarin ons ons zelf bevindt, is alles onzeker, is alles maakt niet zin nie. En ons het vastigheid, een vaste rots nodig in ons leven om staande te blijven in die leven, om, 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 om zin te kan maken in die leven. En Jezus is die rood waarop ons moet staan. Hij is die enigste rood waarop ons moet staan en ons vastigheid moet krijgen. Dus beloof hy hier die tekstvers voor ons, dat hij is voor ons die vastigheid. Hij is voor ons die rood. En op een ander gedeelte in die Bijbel verklaar God dat hij ons rood is. Bij wie ons kuil, maar bij wie op wie ons kan staan. Dus wil ik je aanmoedig, als jij met die veranderende wereld onzeker is en je voelt je voeten wil wankel, je dat is niet vastigheid, nie. vind je plek op die rots, maak je staan op die rots. Dan de volgende een is, al wen slechte nies, weg uit die land, dwars uit die wereld, Christus, blij 
die goeie nies. Sy evangelie bly vir onveranderd. Dis, al kry, is daar soveel slecht in nies, en dit voel vir my, as een mens in die media kyk, is dit net slecht in nies, op slecht in nies, op slecht in nies. As jy gedink het, jy het nou die slechtste gehoor, dan is dit net nog erger. Maar die, heel beste niets, wat nog ooit kon verkondig word het, in die wereld, is bly nog steeds die goeie nies, en dit sal altyd die goeie nies bly, en dit is die evangelie, dit gaan oor die sterwe, en die verlossing, wat Jesus Christus vir ons gebring, en daarby die opstanding, wat die stempel daarop is, dat dit goeie nies is, dis moet ek en jy altyd vasthou, en vastklou, aan die goeie nies, en nie toelaat dat die slechte nies ons levens die mekaar kap en verandering bring nie. Ons vastigheid is in die goeie nies. Dan die volgende een, al waai die winde van verandering, storm sterkte in die wereld, Christus is by ons, nooit sal hy ons alleen los nie. En dit is baie duidelik in die bybel, toe Jesus saam met die disciples in die storm was, was hy saam met hulle in die storm. En dit moet ons verstaan, dat hy saam met ons, hy is daar stormsterk winde in ons levens, van verandering. En die verandering is so vinnig, het bring so vinnig verandering in ons eie lewe, en rondom ons, dat ons die mekaar gewaai word, die al die veranderinge. Maar Jesus is saam met ons in die veranderinge, Jesus is saam met ons in die storms van die lewe, skies nog, en dis moet ons verstaan, dat ons saam met hom, juist in die storms kan wees, want hy is saam met ons. Dan die laaste punt, al stort stikteere en systeme oor ons rondom ons in die, Christus hou vir altyd stand, elkeen wat by ons skuil is vir ewig veilig. En dit is duidelik, dat juist in die veranderde wereld, dat stikteere en dinge waar aan ons gewoond is, en wat vir ons gewerk het, verander. Selfs staatsstikteere, overheidsstikteere in die hele wereld, is bezig om dramatisch te verander. Maar ten spuite daarvan, hoef ons nie te bekommer nie, ten spuite daarvan, hoef ons nie ons lele lewe in die te stoot nie, want ons kan skuil by die ewige skuilen wat God is, wat verewig is, wat sy systeem wat hy is, verewig sal werk en verewig daar sal wees. En ek wil jou aanmoedig dat al al lyk het vir jou of jou hele wereldje in mekaar stuimel as gevolg van verandering, vind jou self in Christus, vind jou skuiling, jou rustplek, jou veilige halve in Christus, en moet nie toelaat dat die verandering in die wereld jou omgooi en jou van koers afval nie. Kom en bly by God ten spuite van wat ook al, en jou lewe sal standvastig wees, en jy sal op koers bly, ten spuite van wat ook al, oor jou pad kom. Beteken dit, dat daar nie verandering gaan kom nie, beteken dit, dat daar nie storms in jou lewe gaan kom nie. Nee, dit sal, maar ten spuite daarvan, God is saam met jou, en daarom sal alles vir jou dan uitwerk, soos wat dit moet uitwerk omdat God met jou is, en hy beloof, hy is vandag, giste en morgen, die selfde ook in jou leven. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons kan weet, dat ons in een wereld van verandering leef, en baie keer bring hy verandering in vrees en onzekerheid, maar met die standvastigheid in ons leven is, hoef ons nie te wankel nie, hoef ons nie te vrees nie, hoef ons nie rond te kyk nie, want jy help ons, en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.